എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അധികം താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് പോയപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റാണ് ഗാർഡനിങ് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സീഡുണ്ട് കുറച്ച് സോയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെയും വിൻ്റർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തില്ല കുറച്ച് നാളായി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പോയി നമുക്ക് പ്ലാന്റിങ് നടത്തിയാലോ ഇത് സ്പ്രൗട്ട്സ് ബ്രൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗാർഡനിങ് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റാണ് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗാർഡനിങ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു കിറ്റ് കിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ കണ്ടൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് എക്സ്പാൻഡിങ് കൊയർ ഡിസ്ക് അഞ്ച് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോട്ട്സ് സിലിക്കൺ പോട്ട് സോസേഴ്സ് പ്ലാൻ മാർക്കേഴ്സ് ഒരു മിനി ഷവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗൈഡ് അപ്പോൾ ഈ മിക്സുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പെരിനിയൽ മിക്സ് ആനുവൽ സൺഫ്ലവർ കോസ്മോസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മിക്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ല വളരെ പല പല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സീഡ്സാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വളർന്നു വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ എങ് എന്തൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് സൊ ഇവിടെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് അതിൻ്റെ ആ സീഡ്സ് എല്ലാം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നും പോർട്സ് കാനഡ കൊയർ സോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബാക്കി ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ചൈനയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തുറന്നു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തെ കണ്ടൻസ് എന്നുള്ളത് അതും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗാർഡനിങ് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം പോകും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ കൊയർ ഡിസ്ക് പിന്നെ എന്താണ് പ്ലാന്റ് മാർക്കർ സീഡ്സ് പിന്നെ ആ അതാണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോട്ട്സ് സിലിക്കൺ സോസർ പാൻ ആയിരിക്കും എടുത്തത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഷവലാണ് വളരെ ചെറിയ കിറ്റാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വീടിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊയർ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് ചെറിയ ഡിസ്ക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോ പോട്ടിനകത്ത് നിറയ്ക്കും നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചൂടുവെള്ളമല്ലേ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ചൂടല്ല അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോട്ടിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം കാണും ആ മണ്ണിനകത്ത് അപ്പം അത് മുഴുവൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പോട്ടിലിടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ പോട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിറച്ചു എന്തായാലും അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പകുതി ആകുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും എനിക്ക് മടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സീഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നടുമ്പോൾ ഒരു പോട്ടിനകത്ത് ഒരു സീഡ് മിക്സേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് മിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിക്സും അഞ്ച് പോട്ടിനകത്ത് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഈ സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് വെള്ളവും ടെമ്പറേച്ചറും സൺലൈറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ദിവസമെങ്കിലും മാക്സിമം ഇരുപത് ദിവ
ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാന്റ് മാർക്കറിലും അതാത് പോട്ടിലുള്ള ഏത് സീഡാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടത് എന്ന് പേരെഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും ഏത് പോട്ടിലെ ഏത് സീഡാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടത് ഇത് ഏതാണ് ഈ വളർന്നു വരുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഏതാണ് ഏത് ചെടിയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് എന്ത് പൂവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതൊരു റീസണേ ഉള്ളൂ മറ്റേ റീസൺ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത സീഡ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നും പേരെഴുതി വയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം നന നനച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുളച്ച് വരും കണ്ടറിയാം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കോ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതല്ല ഇൻഡോറായിട്ട് വളർത്തണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് വളർത്താം വേറെ ചട്ടിയിലേക്കൊന്നും മാറ്റണ്ട ഇതേ ചട്ടി തന്നെ നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുവലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാന്റിങ് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം വളരും പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെ പൂവാവുമോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാം എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ അയ്യോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ